Сейчас, дорогие коллеги, разрешите, попрошу техническую часть включить для нас доклад Эрика Кракаура, директора глобальной программы палеотивной помощи, лечащего врача отделения палеотивной помощи гериатрии Массачусетской больницы общего профиля, ассоциированного профессора отдела медицины глобального здравоохранения и социальной медицины Гарвардской медицинской школы, почетного председателя отделения палеотивной помощи университета медицины и формации Хашимине. Оказание палеотивной помощи во время эпидемии COVID-19 в это непростое время, когда все службы претерпевают серьезнейшие нагрузки, и система палеотивной помощи, несмотря на свое развитие, терпит, конечно, и изменения, и вызовы. Итак, Эрик, вам слово. Здравствуйте, товарищ. Добрый день. Я доктор Эрик Кракауэр. Uh, speaking to you from Boston. Uh, very sorry I cannot be with you in person this year. But uh, my thoughts are there. Uh, I'd like to thank uh, the Ministry of Health of the Russian Federation, um, the Hospice Care Professionals Association, um, and Sachinoff University, and also the WHO country office in the Russian Federation for supporting uh, the work on palliative care in the Russian Federation. Um, за поддержку палеотивной помощи в Российской Федерации. Для меня большая честь быть с вами на седьмой международной конференции международной хосписной помощи и разговорить о палеотивной помощи в эпоху пандемии COVID-19. Я поговорю о принципах, которые оказались очень важно um, у нас and, uh, во время самых тяжелых этапов these, пандемии COVID-19. Это американские методы и принципы, и вам решать, подходят ли они для вас, для Российской Федерации. Моя задача поделиться только нашим опытом. Конфликтов интереса у меня нет. Следующие 20 минут я поговорю о медицинских и этических принципах, также мы поговорим о так называемых кризисных стандартах помощи, как это значит, что делать, когда нет достаточно ресурса. Мы поговорим об инфекционном контроле, мы поговорим о СИЗах и социальной поддержке людей. Есть серьезные моральные доводы в пользу палеотивной помощи в гуманитарной медицине. Понятно, что управление по координации гуманитарных вопросов опубликовало полевое руководство он по оценке стихийных бедствий и координации действия. Там сказано, что международная гуманитарная помощь, как правило, представляет собой экстренное реагирование для оказания помощи пострадающих от кризиса населения и цель спасти жизнь и облегчить страдания. Это соответствует основным принципам гуманитарной гуманитарной деятельности, гуманность, нейтральность, беспристрастность и независимость. Самый важный момент гуманность человеческими страданиями нужно бороться при любых обстоятельствах. То есть целью гуманитарных действий является защита жизни и здоровья, физического, психического, социального благополучия людей. Так говорят международные стандарты. В 2014 году Всемирная организация здравоохранения выпустила резолюцию палеотивной помощи, в которой было сказано, что этический долг медицинских работников облегчит боль и страдания физически, психосоциально и духовно, независимо от того, можно ли вылечить заболевание или нет. В этом ответственность системы здравоохранения. Хранения. Поэтому важна доступность, контролируемость на международном уровне.
поражен лекарств, облегчения боли, страдания. И при этом во многих странах она остается недостаточной. Нужно предпринимать усилия по предотвращению утечки и по повышению доступности этих лекарственных средств. При гуманитарных чрезвычайных ситуациях и кризисах есть таблица с категориями. Красная строчка – это неотложная ситуация, вторая – срочная, минимальная – зеленая и ожидаемая для пациента с доступным уровнем медицинской помощи. И, к сожалению, часть пациентов – Осталось без помощи. Это те пациенты, которых довольно маленькая возможность выжить. И сегодня мы говорим о том, как же гуманитарные принципы могут быть интегрированы в эти категории в контексте руководство в чрезвычайных ситуациях и кризисах Всемирной организации здравоохранения и ООН. Поэтому что же мы видим здесь? Неотложная помощь – это понятно, но у нас есть ожидаемая и срочная. И самое главное – палеотивная помощь является необходимой, и выживание невозможно предоставить объеме медицинской помощи. Это категория синенькая 2, есть категория желтая, где требуется срочная медицинская помощь. Да? То есть мы расширили стандарты во время кризиса, как пандемия COVID-19. Пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями часто теряют доступ к поддерживающей жизни терапии, но этого не должно но быть никогда. Они всегда должны получать то лечение, которое они получали до этого. Поэтому паллиативная помощь – это наименьшая необходимая помощь. Давайте поговорим об этических принципах, оптимальном уходе во время и лечения во время пандемии COVID-19. Мы придерживались их в наш, моей больнице в Бостоне. Я говорю, нельзя оставлять снег ни одного человека, нуждающегося в медицинской помощи, без доступной медицины. Палеотивная помощь должна быть доступна для всех пациентов, вздыхает на недостаточности. Пациенты пост ИВЛ, конечно, очень важно уважение к личности и, конечно, справедливость. Какое лечение кому пациент? Пациенту. То есть пациенты с одинаковыми симптомами, с одинаковыми проблемами должны получать лечение одинаково, без дискриминации, основанной на национальности, религии, поле, возраст, инвалидности, политических взглядов. Я уже сказал что ресурсы в таких ситуациях ограничены, и поэтому приоритетность должна, должна определяться на основании срочности и необходимости помощи пациента. Что касается автономности, автономность человека не должна быть ограничена за исключением важных вопросов, относящихся к здоровью населения. И ограничения все должны быть минимальными, охрана здоровья населения необходима, нужно укреплять меры надлежащие, и, конечно, конфиденциальность. Только минимальный объем информации персональный может быть раскрыт, который необходим для помощи в кризисной ситуации. Что касается этих кризисных стандартов помощи, кризисных клинических рекомендаций, вы видите, что не всегда 
не всегда достаточно обычных реабилитационных центров. Что касается этих стандартов помощи в кризисе, они могут быть национальными, региональными, институциональными. Там должны быть правила для распределения ограниченных ресурсов в момент кризиса здравоохранения, таких кризисов, как пандемия COVID-19. Их нужно пересмотреть или создать на основании следующих принципов инклюзивность, прозрачность, отчетность и, конечно, неизменность. Должны получаться данные наиболее пострадавших категориях. Все это должно быть легко доступно, понятно. Что касается отчетности, для любого человека, пострадавшего, для врачей и для всех должен быть понятный и доступный механизм принятия решений их оспаривания. Эта система должна быть постоянной. Мы говорили о правилах распределения ограничения ресурсов. Должна, должна быть социальная полезность и понятность. То есть врачи, пациенты, медсестры и другие критические, поставщики критически важных услуг, особенно те, кто сталкивается с непрофессиональным высоким риском, помогая других, должны получать соответствующие привилегии. Что, так, что касается особой уязвимости, есть люди, которые в период кризиса и могут потребоваться дополнительной и большей помощи, усиления мер. Это касается и психологических, и социальных услуг и помощи. Что касается правил распределения ограниченных ресурсов, правила распределения должны быть понятны. Самое главное, да, они должны быть одинаковы с уважением врачей и пациентов, без дискриминации, базовый контроль инфекции для людей с высоким риском уязвимо. Очень важно, очень важно поддерживать людей, бедных или живущих в ограниченных условиях, со слабыми системами работников здравоохранения, санитарно-хозяйственных работников, членов семей, умирающих от тяжелобольных пациентов, людей, осуществляющих уход. Также необходимы средства индивидуальной защиты для защиты глаз и тела, рук и всего соответствующего соответствия с правилами. Что касается инфекционного контроля, при уходе за потенциально инфицированным пациентом очень важно гигиена рук после контакта, маски, респираторы, N95. 95 или 52, если возможно, надо проверить плотность прилегания маски, потому что очень часто маска висит на подбородке или сползает, так что, естественно, защиты нет. Конечно, защитные очки, защитный экран. Понятно, что одноразовый халат, перчатки, сизы, и, конечно, по возможности свести к минимуму время нахождения помещения близких к пациенту. По возможности использовать смартфон для поддержания контакта с пациентом, онлайн-контакта, и там, где можно минимизировать личные контакты. У пациента с COVID-19, во время пациента с COVID-19, очень важна, конечно, респираторная поддержка, интенсивная помощь. На этом слайде представлена таблица с наиболее распространенных симптомов, которые вызывают страдания, связанные с кризисом. 
Вот. И в, при, при, для примера, пандемия COVID-19, землетрясение, геноцид или война, пандемия, гриппа. И мы видим, что симптомы и страдания, а также социальные проблемы являются очень похожими, но при пандемии COVID-19 они, правда, очень, очень большие. Больше депрессивных симптомов, больше симптомов социальной изоляции, но на самом деле, что касается физических симптомов, не только одышку uh, нужно принимать во внимание, есть и масса других, это же натар, вот и диарея и так далее, жар, uh, температура повышенная, усталость, uh, слабость, uh, кашель, головокружение, конъективит, масса симптомов, всех их нужно принимать во внимание. Что касается оценки облегчения симптоматики, и в частности одышки. Дело в том, что очень многие врачи, медсестры не умеют, их не учили тому, что опиоидные препараты облегчают симптомы одышки. И они не знают о том, что риск значительного респираторного угнетения очень низкий. Если опиоиды даются в соответствии с международными клиническими рекомендациями, не вызывают они одышку, не вызывают они других тяжелых осложнений. И у них совсем небольшая респираторная депрессия. Что важно, у пациента, которому до этого не давали опиоиды, если у них одышка, если они не могут спать от этого, то нужно дать совсем небольшую дозу морфина, 2-3 миллиграмма перорально, очень серьезно может облегчить эту симптоматику. Внутривенно, да, можно а можно перорально. В этой ситуации, если облегчение наступило после двух доз, нужно удвоить дозировку и продолжать каждый час до достижения комфортного состояния. Каждый час можно ее повторять. Но если одышка является постоянной, и если требуется реально частый прием, тогда каждые 4 часа нужно добавить эффективную дозу, да? 10% от общей дневной дозировки. То есть каждые 4 часа 18 миллиграмм в день может стать дозировкой, которая облегчает состояние пациента. Когда пациент почувствовался лучше, что делать? Можно дать пероральный морфин. Мы знаем, что это препарат за медленного освобождения. Если нет возможности пациента давать морфин перорально, тогда внутривенно продолжает. Какая еще у нас может быть симптоматика? Какие еще побочные эффекты? Мы знаем, что COVID-19 поражает помимо легких сердца, вызывает сердечную недостаточность почки, почечную недостаточность почки. Мозг, агитацию вызывает кровь, тромбоз вызывает, поэтому очень, очень осторожно выполнять все препараты для того, чтобы не при, при, 
не привело все это к почечной недостаточности. Пожалуйста, не старайтесь не применять диазепан. И другие бензодиазепины. Сам, что важно, пациента поместить в какое-то тихое место. Да. Что мы галоперидол, мы даем от 1 до 4 мг перорально или внутривенно, но не внутримышечно. Психосоциальная поддержка является чрезвычайно важной. Мы знаем, что изоляция является очень тяжелым испытанием эмоциональным и для пациента, и для семей. Но самое главное – общение для наших пациентов. Может быть, с помощью планшетов или смартфонов, если, если нельзя членам семьи приходить к пациенту. Нужно обязательно, чтобы на команда палеотивной помощи у нас так и происходит. Медсестры и другие люди способствуют этому общению. Тревожность является очень распространенной у пациентов с COVID-19, между прочим, она очень часто является причиной одышки. То есть, если мы хотим лечить одышку, нужно работать с тревожностью, и наоборот, мы лечим одышку, тогда и тревожность спадает. Поэтому морфин нам помогает, как мы уже говорили, галобиридол от половины до двух миллиграмм перорально внутривенно каждые 4 часа. Мы тоже об этом говорили. У молодых пациентов можно применять диазепан, но пожилым пациентам старайтесь не давать бензодиазепина. Что касается умеренной или тяжелой тревожности, пациенты с хорошим прогнозом на выживание флоксетин 20 миллиграмм в день перорально даем, увеличивайте базу по мере необходимости каждой семьи для достижения пищу... эффекта максимум 80 миллиграмм в день, другие селективные гибиды серотонинового захвата, это сидролин, сидропрам, то есть если у пациента депрессия, мы ее тоже лечим. Давайте поговорим о базовом пакете для паллиативной помощи на основании талонных списков ВУЗ. Основные лекарственные средства для паллиативной помощи для взрослых и детей, разработанные препараты, которые являются эффективными, безопасными, они простые. Простые, легко доступные, но эмоционально хрупкие. И вы видите базовые медикаменты, которые рекомендуются для паллиативной помощи для пациентов с ковидом. И, в принципе, они очень напоминают те медикаменты, которые входят в список медикаментов для паллиативной помощи в целом. И здесь я выделил самые важные препараты – это морфин, в оральной форме, в форме невидимого освобождения, в форме инъекции, галоперидол, флоксетин. Эти препараты используются для помощи пациентам с тревогой, депрессией и делирием. Оборудование. Здесь мы видим, что можно использовать очень простое базовое оборудование. И... Я хочу подчеркнуть, очень важно, чтобы у вас был сейф для опиоидов, и нужно, чтобы этот сейф был монтирован в стену. И каждый миллиграмм контролируемого препарата, морфина, например, должен быть задокументирован. То есть вы должны понимать, что происходит с каждым миллиграммом препарата. Однако, это правило не должно способствовать такой ситуации, что медсестры просто не могут помочь пациентам, которым препараты правда нуждаются. Социальная поддержка играет ключевую роль для людей, которые живут в условиях тяжелой бедности. 
То есть понятно, что очень трудно помочь пациенту, если у пациента нет крови, нет пищи. Здесь вы видите рекомендации ВОЗ для паллиативной помощи пациентам во время пандемии COVID-19. Здесь также видите сайт. И здесь вы видите завершающий слайд. Основные моменты, которые я упомянул. И в заключение я хочу сказать следующее. Пожалуйста, позаботьтесь о людях, которые страдают, но также позаботьтесь и о себе. Большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что в скором времени мне удастся увидеть вас лично в России. Thank you.